わしにそのお主の写真機を貸してもらいたいあ野島お主たちにこの場合にはお引き取り願いたいええ,えおいおいおいこれちょっと帰ってどういうことですかえどういうことですかえ帰れ帰れこれはすべて品軍どもの捕虜かいえ他に品軍人どもを囲まった民間人もおりますおお。ちょっと閣下少し笑ってみてはいかがでしょうか。いやいいですね。行くぞ。入っております。
子，他老子齁死！弟兄们，跟小鬼子拼了！都是从死人堆里爬出来的，这条小命早就给阎王爷了，值了！死未受敌，白白让弟兄们上去送死，转个屁用！大公子浑守不住，撤！站住！干什么？你们没听见？耳朵都塞进毛了！撤！呀，前后后路可跑了。咱们往西湖外面有个土崖，高有七丈，绕过土崖都捡条活命。那这些伤兵怎么办？都缺胳膊断腿了，他们怎么撤？凡事累赘，都留下。姐夫，丢失阵地，上峰是会要你脑袋的。屁话，法条例我到位如流，犯不着你个屁孩子来教我。姐夫，你要是被军法官给毙了，我姐是不会替你收尸的。知道是你。放我背上，弟子牙子名声的。混账！这是在战场，不是在家里。条命换了弟兄三十几条命，值了！再看看，你再看看这些弟兄，哪个家里没有妻儿老小的？你住了他去！滚开，弟兄们，撤！军人欲辱救国，危及天职；穿军金德，献身疆场，为救民族之王，洗刷过去我死斗的耻辱。这是非常光荣的事情。我们已将自己整个的身躯和灵魂献给了国家，抱定何处死，何处埋的信念。纵生不能饮敌人之血，也要战死，化作厉鬼，咬死敌人。师弟不负，师不回传。师弟不负，师不回传。师弟不负，师不回传。我儿子在我手下三年、二年三排当兵，我今天我要当众送他一笔旗帜。麻烦长官交给他，让他时刻随身。三儿擦血，死后补身，勇往直前，不忘军人本分。
好好的看看，都睁大眼睛好好的看看，把这面旗帜牢牢的记在心里。这是咱们的父老乡亲对我们的期望啊！弟兄们，跟我发誓，男儿立志出灵官。男儿立志出灵官，不灭国奴，誓不还。不灭国奴，誓不还。还不何须丧子弟？还不何须丧子弟？人生处处。有青山，人生处处有青山。男儿立志做灵官，不灭我奴，誓不还。白骨我去葬此地，人生处处有青山。男儿立志做灵官，不灭我奴，誓不还。姐夫他是舍命救大伙的恩人，有屁！是他千里弟兄们当了逃兵，要是痛快的死在战场上，还用看别人的白眼珠吗？好，你不去，我去。走走。放弃坚守之要地，以马过头，自有一顾。团的残兵啊！哥，俺有点听得不清，俺
打个狙，冠军！前面这些可怜的炮灰，都关门。好，能马上下命令。我速通知一人，团座，团座，一人的电话线已经被炸坏了。传他俺的口令。是。全团的官兵，火速撤离阵地。马上喘口气吧，小鬼子回来了！妈的，打的什么炮这是啊？就这两下，进入阵地，准备。梁连长，石墩子，你个兔崽子咋来了？你营长呢？把阎王爷请走了。你那副营长呢？只剩下半截身子了。准是团长让你小子来的，说吧，啥事儿？老子是连长，现在阵地我当家。准是他妈命令又要撤退，是不是？不是，团长让我传令，阵地必须死守，谁也不许撤退一步。传令者，就地处决。团长说了，让我们跟鬼子血拼到底。你骗鬼吧你！一个多月了，他河那边哪一次没有下令撤退？方红哥，咱俩是一团的，还有老乡，我啥时候撒过谎？团长说了，让我跟你们一起战斗。干什么苦劲儿？他说了，他再也不愿当逃兵了。这狗日的，真是个好喜鹊啊！啊，巴望着这一天，痛快。队长，鬼子上来了。团长有令，阵地必须死守，不许后撤一步，跟鬼子决战到底。磨磨蹭蹭，怎么还不见人带人下来？团团座，团座，你快看！还有三十条好汉，咱们还能拼他一回，看见了吗？小鬼子也是人，他也怕死、啊，真要豁出去跟他拼命斗狠，狗日还不照一下偷天跑得快啊
，神鬼怕恶的。班长，太牛了！这次弟兄们总算出了口恶气。陈连长，你看见石墩子了吗？墩子真是好样的，一个通勤兵竟一口气干掉了三个鬼子。你看见他了？对呀、啊，他不是来这里传你的命令吗？陈连长，一定是你小子抗拒不正啊！老子毙了你！班长。团长，团长，是我，是我，是我私自改了你的军令，让战士们死守阵地的。要毙，你就毙了我吧。什么？是你小子干的？是。你小子，你小子吃了豹子胆了，竟敢篡改军令。团长。我没你懂学问，可是我打小就明白一个道理：谁要敢打我，我非要还击他。明知道我打不过他，我也要玩命的跟他干。小日本欺负咱，咱凭啥害怕他？一开始，我们就当逃兵，逃到旧关没几天，大家又要当逃兵。算守不住咱家乡，也要给死去的兄弟们报个仇啊！杀一个够本儿，杀两个咱赚了，就算是死，也过瘾了。快，跟上！让人家川军给咱们当炮灰，掩护咱们。我，我为咱们金随军感到丢脸。我们是川军，包长官，我们是川军独立团前哨的，奉命增援马村右翼阵地。请问你们是哪个部队的？你瞎了眼了？
没看出老子是严长官的禁随军。哦，哎，那你们是从左翼阵地撤下来的吗？哪那么多废话呀？没看见你们挡路了吗？啊！赶快让开，让俺们先过去。不是，马孙阵地失守了？还没有。马上通告你们长官，让开路，让开。走。哎，不是，等等等，这没失守，你们撤什么呀？马上让开路！发生没有功力了吧？前线十万火急，江上也该你们让。上前线的卖命的，谁又给当逃兵的让路？少他妈啰嗦！耽误了上峰的命令，连你们长官都治不了，兜着走。哎，长官，长官息怒啊！我们也做不了主。这样，我们去问问我们长官。你看行不行？哼，看你小子还识相，去吧，老子候着。好，来走走走。报告队长，有一群金水军的逃兵，愿意加入我们川军，请起身。报告，我是金水军新编混成旅六八九团二营一连连长柴万红，愿意服从贵军指挥，重返战场。胡闹！难怪走得这么慢，原来是在这儿，跟这群逃兵在这里摆龙门阵，不知道军情军情吗？你，你们这群逃兵，已经败坏了晋绥军的声誉，难道还要来败坏我们川军的荣誉吗？都给我滚！只要长官有种不下令撤退，我们绝不会向后挪半个血影子。我们当逃兵，都是因为长官下放了胆，受了牵累。那你的意思是说，我跟你们那些狗屁长官一样，都是闲道总吗？没上阵地试试，谁也说不准。好，算你有种。老子就让你加入川军，到了阵地，要是没我的命令，你敢后撤半步，我一枪崩了你！任连长，到，把这群逃兵编到你们一连，编一排。是，明华大。到了战场，这些逃兵要是有人敢跑，你有权立即就地正法。是，你连长就没得当了，就当逃兵排的排长吧。是，到了阵地要绝对服从任连长的指挥。是，好了，出发，出，出发，走，走，快。你给占了啊！躲回来，走！走那个霓虹开一棍吧，秋高空，耐力可不傲，负责起码起的，秋高空龙，失败的龙，看胜吧，马个棍呢，天龙无期待死。それで終わりか。啊，もう一つ。続けろ。これは悪い。決定です。向かうところ的なしの。我が大日本帝国は外貨を上げるのに悪い知らせなどあるものか。シナの報道がどのように誹謗しているか聞いてみたいものだな。
はい。チェオアシャツシンに寄りますと、今月26日、大日本帝国に二女子団が、小雪村を通過の際に、十八集団軍の。報告いたします。シナ軍がまた戻ってまいりました。不是说二十二旅的一个团归你指挥了吗？二十二旅，鬼才知道，二战区的司令把他妈调到哪儿去了？要想他妈守住阵地，就得他妈把人肉往里填。哼，我说老弟啊，你的指挥算太靠前了，交给我们独立团了。你们往后撤，给我找回军事地图来。地图？对，哪有什么地图啊？没有，这仗怎么打啊？有谁管他们咱们死活呀？老子刚一顶上去，禁军就他妈夹着尾巴逃跑了。不是两面夹击我们，他妈又遭人暗算了。据我们抓到一个汉奸交代，是八路军的幺二九师袭击了日军的自重部队，要不然老子早就让他们煮饺子吃了。八路军，对，八路军。四川人は左陣から破れ無人に戻り守る。そんなに迅速にできるものか。あれは新水軍ではありません。服装と武器から見て戦軍です。戦軍？はい。中国南西四川省に位置する軍隊です。山原中隊に伝えろ。敵武人からはせ。歩兵中隊には集中攻撃準備を開始させる。はい。よい。で这炮弹硬是不要钱的，啊！足足轰了半个多小时。最窝囊的是，我们只有招架之功，没有还手之力。这顿炮弹下来，多少士兵，哎呀，真的回不去家了。
你不想活了是不是？娃娃子，你又转三遍还知道转弯了？傻娃子，有才，走啊！你来告诉他，你跟他说，炮弹来了应该怎么样？哥，第一轮炮弹过来以后，你赶紧握好。如果那小子没有被炸死的话，就在附近找个弹坑卧倒。第二轮过来以后，你再换个新的弹坑，这样就能保住命了，对不，老婆？现在听见了吗？啊，听懂没得？看看死了多少人！吓唬老子！我叫一声，你听见了就点头。胖娃，说话，胖娃，我这晚上一球了，咋聋了？叫你狗耳朵不听话，叫你跟着我，还没见着鬼子，你可就成了个废人了。
天も地も凍りつく奴らがおらじを吐いているとはな<笑>わしは敵とは思ってはおらんしかし皇軍が屈辱を受けたはっおかずでした四川軍は装備が簡単でしたが戦は有望で野島さんはおっしゃったように簡単には行きませんでしたくだらんいわけだ威力からすれば奴らを通くそうは簡単であろうこれ以上死体袋を増やすというのかわしはな今村で早く貴様に陛下からの勲章を与えたいのだ奉仕にこれ以上亡霊を見せるというのか日本からご自分で前線に赴き我々の英霊を伴ってくださっている形勢奉仕であります伊丹よ伊丹よ伊丹一緒によ死んだめよ他者でやるすらにラブラーに我知道让他受不了吗可没想到这小子那么二杆子当时不给他一下送命的。哎呀，老大，再搞那么点水，哪会的？哎呦！行了。哎。受了点冤枉就拿命去拼，你倒捅不动拐。害了弟兄们，又赔了两条人命，你嫌我们三百人死的还不够吗？啊！这两条人命怎么说？你说！起来，滚蛋！
你小子敢拎着枪朝鬼子冲，有种，老子不跟你计较。老大，坑挖好了，先把盘物埋了吧。谁死了？我死了。那娃娃死的好惨，让日本人的身上堵了好多洞。大家快看到，长风日报，中国人打的嘿，挨打，给我们带来啥好吃的哦？有点像耳朵哎，这个就给给你摸你摸鼻子是鼻子，耳朵。哎呀，你小子不是老哭，狗子是太阳拍了。攻め落とせずに逆に首を取られやがって死んでも足りるわこの辺り一帯はきれいに移送され
人群も全くありません楽勝の仕業ではありませんまさかわらじへではあるまいなはいそうです少佐犯人は手紙を残しておりますさしだしにも読めデタラメばかりで少佐が来たらとばりもせず旅に来たことをお詫び申し上げます敵の頭を我が友に雇用します資産軍シュッシュッ哎，胖娃儿，我李德明替你们报仇了。这两个鬼子的头是我拿来祭奠你们的，您闭眼吧。もしここで勝利を取れないときは、貴様、分かっておるな。あ、ですが、閣下、突撃を延期してみてはいかがでしょうか。おじけづいたのか。い,いえ、私たちは戦術を変えるべきかと思います。孫子の標本に、こうあります。まず敵の戦意をくじき、そして町を攻める。これ式のわらじ我らが放火に敗因があるであろう死を恐れる者には強大な力で屈服をさせる私が思いませんかか戦軍は我々の砲撃に苛立ち接近戦を望んでいるに違いありませんもしそうなれば我々は無駄に兵を失うことになります閣下に提案がございます私が千軍の長官に会いに直接停戦の交渉をするこれを許していただけますでしょうか停戦はい二時間の停戦であります降伏をさせるのかええもし奴らがこのまま撤退するのであれば我々は無血で撤収することができますそうすれば戦死者を焼き形成奉仕の儀式に参加することもできますもしもおやつらが条件を飲み込まなかったらどうする虎血にいらずんば孤児を得ずそしてたとえやつらが兵を引かなかったとしても2時間もあれば
我々は十分に弾薬を補給することができます貴様殺されるぞ両軍は退治し死者を殺さずと死な軍どもは約束を守るのかたとえ万一のことがあったとしても陛下に忠義を尽くせるのであれば私は本望でありますすぐに旅団に貴様の勲章を授けるように申し寄てよありがとうございます伊勢賀閣下できればその勲章は私の妻に送っていただけますでしょうか今まで何もしてあげられませんでしたかお撃やめいお撃やめい都站起来，过来！营长，有什么指示、啊？说一下人数。是。宣布一下团座命令。李德明、叶西迪营立下了奇功，晋升你为二连连长。<笑>那那我们一排的排长哪个当啦？是啊，这活谁干的？还是你干，连长只是代理。别啊，连长就连长，代理什么连长啊？啊！报告营长，加上禁水局还有三十八人。一旦连长，哟，二连阵地就交给你了，死守就是胜利。人在，阵地在。放心吧，这事儿包在我身上了。弟兄们，小鬼子的进攻会更加疯狂，哪怕弹药用尽，也要每人留一颗手榴弹。不得已，跟这些龟孙子同归于尽。请营长放心，我们等这事等了很久了。<笑>你逃兵就别瞎咋呼了。有没有信心？有有。报告营长，我们就剩下信心了。好，走到一连。我这代理的事儿，哎呀，可以了，你一个人接两个职务。代理连长啊，代理连长怎么了？说两句，说两句，说两句心里话吧。说啥呀？大家听着，刚才营长说了啊，燃烧一颗手榴弹，背着，走。我们听代理连长的，这个你你起哄干啥嘛？快，你来一个，快点！哎，站一下，站一下，来来，快点，快点！王志峰，来来，酒鬼，过来，过来，过来，王志峰，快来，快来，王志峰，快来，兄弟们，快来！兄弟们，接到，一人一个，来来，记住啊，人少一个，谁别动啊！来来来，快快快，来，老大，来，来，老大，来，快点，快点！人少一个，李娃子，哎，李娃子。发现一个乌龟哥哥。
西，怎么会孤零零一个坦克过来干嘛呀？记住啊，没有我的命令，谁都不能开枪。咱们先观察一下。停下了，梅花子，他举白旗了，真是白旗啊！就要出来了，啊，他可是芥川连队长亲派的使者呀！啊，嗨，他呀是来要跟你们谈停战议和的事儿，可千万不能开枪啊！哎，咱们公国有句古话呀，两军开战不斩使者。商量个锤子！哎哎，孙大哥，孙大哥，别着急，现在出来的只是个汉奸，真正的鬼子还没出来呢，咱们再观察一下。兄弟们，没有我口令，不许开枪。小鬼子举白旗，是想投降啊？听着，只要让小鬼子出来投降，我们绝不开枪。哎，就是挨次了，在台宁和普西内受的是。哎，小三多做，哎呀，我老子一枪把他拨去。船只，你好，听见了吗？皇军问你们好，不能开枪啊！军兄弟们，不能开枪啊！哪个办？川军兄弟们，啊，千万别开枪啊！皇军那是长心长意跟你们谈判来了，都别开枪！鬼子是来当俘虏的，咱们让他们上来，问问清楚再说。邪了门了，老子跟鬼子打了一个多月的仗。没见过狗日有投降的，那是人家没见着我们川军。放屁！会不会是啥子陷阱啊？听着，只要你们是真心投降的，我们保证不开枪。你们上来吧。
我是皇军的翻译，哎，可我是中国人呀，咱中国人可不能打中国人呀。说句实话，我呀从心眼里佩服你们川军，你们川军那个个都是咱中国人的好汉呀。你小子这么说，就不怕你这日本主子发脾气？您说他？没关系，咱们说什么话呀，他根本就听不懂。不信，我骂他一句，他还得冲我乐。我日你八辈祖宗！乐了吧？您看他乐了吧？日本語で言ってくれない？啊，こいつら、潇洒を歓迎しています。听你小子这口音，是山西人吧？是是。哎，这汉奸也是你们山西人。哎，请问你们谁是阵地的主播呀？我是，有什么事儿跟我说。哎，那样我来给您介绍一下啊，他。叫野岛苍二，嘿嘿，昨天晚上你们的人袭击了皇军的军营啊，杀死了山原中队长，他就是来顶替山原的。小三，头一次干，同了近期了，他一瞧的是，哪的干，头一次呢，一带葡萄吧，阿里马斯卡，朝刊殿に敬意を表す。進展はどうだ？異常ありません。これは命令ではなく要請である。ぜひともご考慮いただきたい。赶紧翻译，放什么屁呢？刚才皇军说了，啊，你们川军英勇无畏，是誓死不退呀！啊，他是非常佩服你们川军的。不过啊，你们也得明白，你们是抵挡不住皇军猛烈炮火的袭击的。皇军啊，是不忍心看着你们这些个年轻的血肉之躯倒在炮火下成为炮灰呀、啊！啊，哎，哎，那样不就太不人道了吗？你们说是不是？那绝对就是啊！啊，哎，这次啊，皇军是主动。停止了对你们的炮击和进攻啊！哎，给你们两个小时的时间，你们可以从中撤退吗？啊，哎，有什么条件，你可以提吗？嘿，咱们可以商量，是不是？如果缺少食物的话，那皇军可以无偿提供啊！你搞子嘞！好来是枪头响的噻！你你，老子跟你说，不可能，杀我们兄弟姐妹是哪个不来劝了？哎，别跟他废话了，直接干他！哎哎，军，军，太军，我我太军，太军他他，哎，可以的啦，完了完了哦，搞了自己，哎，搞了自己蛋死！哎，太军，太军，将军，走，哎，将军，走，将军，我的神奇。以上発生、緊急事態が発生しました。緊急事態が発生しました。断板失敗、銃攻撃開始。はい。もしもし、キモだ。ちょっと山西人や。人在安全区，安全区。老远，老远，老远啊，老。你们是来投降的？我是拿了枪。国军的那么多人。精神的给人打的吗？可能为了消息，很老大，动手！我我下班。都他妈住手！谁他妈敢乱来，老子一枪崩了他！小敌，我们往哪里？
やめやめ待てバカ嘴别的肥肉你不吃你他妈脑子坏了又是这条狗让他继续咬他中国人你说完没有听我说两句行不行好听他狗日的还有什么鬼点子我打算把林团长叫过来答应他们的要求想通想白吗安静一点行不行我阿西西的你们以为我只要投降啊那你就把他鬼子杀出了山答应鬼子条件就是投降哎哎哎弟兄们弟兄们这位长官他是食物啊你们就多听他的吧多听他的啊去你快滚跑出来这个哎跪着跪着孙大哥过来我是这么想的现在杀他们易如反常如果答应他们的条件呢咱们就可以拖延鬼子两个小时炮兵不轰炸我们有这两个小时咱们就可以补充物资等待救援还可以让伙食班送些水啊粮食什么的两个小时之后咱们照样不退鬼子也只能干那样你说呢哎你的意思是骗他鬼子一会儿还有咱们不怕和鬼子近距离肉搏怕的就是他们远程的炮兵轰炸有这两个小时咱们可以琢磨琢磨把他的炮兵给他断了嗨你狗日的就是比我聪明鬼子的炮兵在哪儿呢光听声音就能辨别出方向吗咱不知道这个汉奸都不知道你说呢李哥啊你腿脚快把林队长叫过来好哎哎快点来了老孙你赶紧躲一下我舅舅还不知道你回来了说明有麻烦去大哥走走走走走走走咱们回头去舅舅上去吗请团长批准我们的建议好并不严张<笑>到底是喝过墨水的比我这个团长都盘算的清晰<笑>哎我跟他们说带上来走走走,走,走,走个王八蛋公倒是拘得挺勤啊就是杀起人来从来不眨眼愣着干什么直接告诉他哎小桑あなた様は勇敢で是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是我骂的王八蛋他谢谢我长官我哪敢呀您不知道他们日本呀就这样他们觉得那个王八蛋哎就是那个乌龟蛋那玩意儿真贵啊您说他杀人不眨眼那是武士他觉得夸他呢那我该怎么骂他啊骂他是吃人的饿狼狼嗯哎狼可不行狼是武士的象征他听了更高兴了嘿我这还骂不了他了我这啊行了你直接告诉他他们的条件我们可以答应但是我们也有条件哎您请讲啊停火的时间太短我们来不及安全撤手至少需要三个小时哎小三求看看 Q3 は少なくとも3時間は必要だと言っ
ています。可以。这王八蛋会说中国话吗？他，他就会说这两句。好，你告诉他，停火从十二点开始。停火期间，双方不能有任何的武力接触。哎，小三，乔刚刚，口三秋娃，他该你，口该给我，西南一，莫西南尼嘎，阿里巴。棒的，乌鸡克罗斯。哦，それから遺体の収容について長官に説明してもらえ。はい。え、太君、还有个请求。他有屁股一块放完呢。哎，长官您看啊，您这阵地前全是皇军的尸体呀，他们想派人来收尸。赶紧赶紧，赶紧把这臭肉都收走。但是我有个条件啊，收尸的人员一律不许携带武器，否则让我发现的话，我绝对不客气。哎，可以啦，小手，头戴帽，看给西德伊马斯。可以，可以。好吧，啊，长官，走，你去告诉二营三营长，把这情报通报一下，呃，然后让他们两个。到一营营部去找我，是。怎么样？剩下的就你来处理吧。嗯，行了，回去吧。哎，那长官，我们就走了。来，哎哎哎，太君，走，好，一共，好好六。哎，哎哎，回来，哎哎，我我，哎哎，长官，这这这长官，你小子不能走。长官，您放心，我是不会跟他们说实话的。一股干！哎，你是不是想糊弄糊弄皇军呀、啊？哎，没关系，到了那边啊，我什么都不说，我什么都不知道，行了吧？哎哎，太君，他要杀我，太君，太太君，不是。我这个お前は言ったはず。帝国のために命を捧げるとな。では。太君，你你不能见死不救啊！太君，太，哎，动，一个。我たちでも同じことしてる。少しぐらいの中国語なら、我たちでもわかる。無事を祈る。また会えたら歓迎しよう。对。哎，太君，你真早啊！太君，他不是不管你了吗？太君，你哎，你小子，这回傻了吧？怎么样？别上了，留着这小子有用。我早就看见你了，你还有胆回来？来呀、啊，把这个混蛋逃兵给我拉出去毙了！怎么了？指挥不动了吗？团长，请听我解释。我闭嘴！好，那我就亲自动手。团长，你
要逼他，那就等你行了吗？等你行了吗？团长，你要是敢逼他，就留我一块逼。我闭嘴，没你小子事儿。林团长，你就闭了我吧，我敢保证，他们照样是你的敢死队员。弟兄们，收起你们的狗耳朵，谁也不许为难林团长。你现在本事可真大啊！过去当逃兵，现在当贼娃子。好吧，看在你回来的份上，今天我饶你一命。但是，军法不是擦屁股纸，你必须当着大家的面，给我低头认错。嗯、不就是换了你的排长吗？啊，就这么大的怨恨！老子是要提拔你，你知道吗？孙老哥，你就认个错吧。老孙，我孙哥的脾气向来是从不认错，老子的脾气是从来说一不二。必须改改脾气。是你还是我？废话，说我轮得着你吗？那你还是把我给崩了吧。哎呀，孙老哥，就认个错嘛，认个错少不了二两肉的。没办法，娘胎里出来就这德行。不然扛了半辈子枪把子，也不会从营长混到今天，成那个东躲西藏的耗子兵。我林秀然这说一不二的口碑，今天是栽在你身上，今天算是栽在你的头上。身上这些玩意儿，这点火力，想去炸鬼子的炮兵阵地，别做梦了。我把话说白点，这就是去玩命，去送死。有谁怕死，现在就出力，我不会怪罪你们。一个孬种都没有。好。发上剑。还不是给兄弟们修个啥子功德碑，也算是雁过留声，人过留名吧。等等，钱不用花了。但是弟兄们放心，这些钱我一定会交到你们亲人的手里。上酒。还不够打死我们的嘴巴嘞！最疼，我对不起大家啊，实在是委屈你们了。你们都知道，这战场上酒比子弹都金贵，就这一坛，我还加了水，每人一口，不能多喝。上酒。
ま、たの向こう<笑> <笑>小鬼子<笑> 有什么企图呢
是跟鬼子的炮兵交上火了，只要一有爆炸声，敢死队就来大功告成。对，哎呀，就十分钟了。測られたか罠地兵ども弾薬庫を襲いやがった我らを惑わしながらも陣営に戻ったというのか歩兵すぐさま反撃開始歩兵攻撃準備開始三十八个弟兄，三十八条人命，不知能活着回来几个？我要向军部为这些勇士们请功立碑，他们是我们川军的骄傲。马上。跟我联系军部。等等，丢鬼杀了！等等，不行了，丢鬼。
玩笑呢，当时是没有。这样，你们等着，我去把这样一张号码干掉，然后一会儿给你们收拾啊。小心点，麻利刀。别的屋看看，哎，慢着！你们看，里边一堆是什么？老大，全是被杀死的老百姓，估计几千人，我都死了。山西老乡有什么恶心的啊？战场上啥都没见过，什么没见过？咋说？你给我好看看，死的这些，全都是你们的老乡。你也是山西人，啊？你居然一点都不难受？你还是不是山西人？这得有多少人呢？啊，少说四五十个吧，四五十个。鬼子呢，也就那么几个，七八个打一个，总该打得赢吧？生就不还手，等着让人杀！你们山西人吃什么长大的睁开你的狗眼，看看，啊，他们是平头百姓，不是拿枪的军人。鬼子来了，他们那是咋办呢？啊，拿这个跟鬼子拼死刀吗？拿这个跟鬼子的机关枪干嘛？第一次见到这样的场面吧？啊！
我不怪你，我见过比这惨十倍、百倍的场面。你心里不舒服、不好受，你也可以拿我出气、啊。那个时候，我拿谁出气呀、啊？啊！要不这样。我能跟你们回来打鬼子吗？啊！我能上他干死他！你真以为我见到他们不难受？我能不难受啊？他们都是我最亲的老乡啊，比你七十倍、百倍的老乡啊！也好了，他心里难受，依然能好一点。老子活了半辈子，也没见过这样的暴行。全村老幼，满门灭口，连个奶娃子也不会放过。恶魔早年也不会有这样。采访后院，有伤吗？不晓得，被狼裹着呢。是让鬼子灭了，还是他们把鬼子给灭了？哎，这样，咱们绕进去看看。不行，没有命令，我们必须守在这儿，不能让鬼子跑了一个。哎呀，人家说我憨，你比我还憨。妹子，不是说活着的吗？他刚刚还活着呢，这被蛋还是我裹的。不是是吧？早死了，妹子。你细声细气要的啥子？我来，梅儿，梅儿，我们叫你来了。对，都来。哎，起床，起床。蒙子那个啥，把他给弄走。叫。妹子，你别怕，别怕啊！不要怕，不要怕。我们是川军，你现在得救了，安全了，对对对知道吗？妹子，妹子，咱们是老乡，是啊是啊，有啥话跟老哥说、哦、啊。出去。要是想哭，就使劲哭一把。什么想哭？人家不想哭。行了，你会劝人吗？什么叫哭？
疯了。胡说，梅子这是被吓的，一会儿就缓过来了。张山，拿毛巾来。妹子，擦把脸，啊，来，毛巾，擦呀，死，都死，啊啊，死，是是是，哎，咱咱咱这么擦，咱不擦，咱不擦，妹子，你别激动啊，你已经被救了，知道吗？我们是好人，好人，啊！滚！我要杀了你们！滚！鬼子！我再说一遍，我们不是鬼子，我们是川剧。苏老哥，你在这干啥？把一辈子都吓成啥样了？你们吵啥呀？吵！小声点！你还说人家？你看看你们这样，一个个歪瓜裂枣的，他们不是鬼子都像鬼子。你们都出去，这一我一个人就够了。走嘛，说走就走了嘛，这又不是看戏。啊！快快！快行了，啊，我们都是好人，不是鬼子，啊，我们是川军，知道吗？川军，啊。听明白我说什么了吗？我们是川军，他们都出去了，你现在是安全了，知道吗？别碰我，我杀了你！我离你远点的，离你远点的。哎，你疯了！哎，哎，要把自己撞死啊你！说了那么半天，你还不相信我是传君，认为我是鬼子？只要你舒服，就把我当成鬼子，一刀捅了。来呀，怎么不捅啊？为什么要救？因为咱们都是中国人。咱们是同胞，知道吗？为什么要救我啊？我不想活，求求你，让我死了。心里苦，但你要明白一个道理：有的时候活着比死了还难。不过你必须得活着，知道为什么吗？你们全村的人都让鬼子给杀了，现在就只有你一个人活下来了。你得替他们报仇，知道吗？你如果做了鬼，谁替他们报仇啊？啊？当然了，你也可以不替他们报仇。要是那样的话，你就死不足惜了。剑在这儿，拿去，自己把自己抹了。啊
，你说劝女人这种事情交给我不就完了？几句话把她说的高高兴兴的。哎呀，明娃子这里头不晓得折腾啥子。你他妈闭嘴！再等等，陈主席。老大，老大，老大，你看。龟儿子们都在上面喽！我怎么见您那么眼熟呢？是不是在哪儿见过呀？你是不是姓方啊？啊？你爹是照相馆的方掌柜？方方，这就对了嘛？怎么回事啊？在里面衣柜里头找到了。方掌柜一家怎么会在这儿？对呀、啊，发生这么巧的事情。有点，有点。去看看，走走走走。记得我是谁吗？啊？仔细看看。哎，传军，半截线，照相馆。又起来了！哎，明娃子，来来来，别别别别，我来帮帮你。你看这个，哎，这哪儿找着的？太原找的嘛，我们在那个柜子底下。柜子底下啊，这不就对了吗？来来，方姑娘，你看看这照片。对，你看呀，看呐，想起来没有？啊？哎呀，我指给你看，中间那个，这个这个笑的这个，就是我妈。你看是不是一样的？对头。回头嘛，想起来了啊！哎呦哎呦，啊！没事吧？啊？你看，我们当时刚拍完照片啊，还没来得及拿，就赶紧出发了，绕了一大圈，到这儿来找着了。对头，对头。你们不是在前线打仗吗？对啊。怎么了？怎么会在这儿？这说起来话就长了，这得从猴子变人说起。逃兵。屁话，就是逃兵。我不是逃兵，怎么会来到前方这么偏僻的地方？行了，你给我坐下。什么逃兵逃兵的？你看我这样像逃兵吗？我李德明就是做鬼，我也绝不做逃兵死队，原本打算呢偷袭鬼子的炮兵，结果失败了，这不一路赶着回去归建吗？没想到这路上全是他妈鬼子，根本没法突围。这不，越打越远，就回到这儿了。对，妹子，相信老哥，我们真是敢死队。你想啊
，要是逃兵，还能进村活捉灭了杀鬼子吧？只可惜我们晚到一步，让这些畜生……行了，畜生的事就别说了。二姑娘，这个地方就是你说的，你和你爹避难的老家。怎么发生的？我跟我爹昨天晚上一路奔波来到这儿，今下午我二叔为了给孙子庆祝满月，把全村的老少都叫了出来。买了锦州的酒席，又请了唱堂会的不是一个鬼子，现场还没烂透，我就见不着你们了。孩子，孩子，没想起死的太惨，老子要抓到那些鬼儿子、东边的，把他当拉走训练死。大姑娘，我发誓，我要用这柄梅花剑替你那些死去的乡亲们报仇。我李德民说到做到。大家受点罪，不能让老乡们就这么晾着。挖个坑，葬了吧。走。爷。爹，二叔，二婶儿，哥嫂，可怜的小虎子，还有放家两字的乡亲们，幸亏遇上了川军敢死队，是他们杀死了鬼子，一个不剩的。替咱们报了仇，还一宿没睡，给你们挖坟立碑，入土为安。亲，带你们谢谢人家。
妹子，干啥？你这是丧老哥的脸！都是我们金随军不中用，没挡住鬼子，让狗日进来祸害咱山西老乡。咱起来吧，啊！不，一定要起。哎哎，别急。行了行了啊！跟你这么说吧，我们杀鬼子那是我们的责任，不用谢，知道吗？赶紧起来吧！啊，赶紧起来！啊，这是我们方家两地的礼数，受人之恩，必须要谢。我谢谢你啊！不是怎么这么犟？哎，老师，走，快快快，赶紧！老师，老师，赶紧的！那个时候不早了，赶紧回啊！放开我！不让我爹我娘，我在地上骂我呢。